、えー、森直子です、えー、本件の主犯格はやはり今井陽子です一番最初の段階で、えー、富田康幸と、えー、こと川崎康幸さんは、えー、三井住友銀行フィナンシャルで、えー、私の債権を自分の嫁、えー、今井陽子に金を与えてそして幼稚園事業に金を突っ込んだんだよ。えー、三井住友フィナンシャルは、三井住友銀行は、実は、損保ジャパングループだったんだよ。だから、ライカ・キアヌは、あいつは三井住友銀行の銀行マンなの。えー、そして、えー、まあ、えー、ライカ・キアヌは、えー、三井住友銀行だから、本来は、えー、まあ、自賠者だから、自分で勝手にそのお金をね、えー、まあ、突っ込めるんだよ。だ今井陽子を嫁にもらって、承諾行為は今井陽子。で、次は石塚千秋。だから、えー、布施千秋は、布施直美の弟と結婚して、えー、そして、布施直美と名前がなって、布施三郎の物件があるよ。本庄市小玉町、かなやにね。えー、そして、えー、と原田康と、えー、再婚したみたいね、不正康、うん、原田康は富田康行、康、え、く、ー、君なんだよ。そして、えー、妹といとことあ交互に結婚してんだ、こいつね。えー、私の債権だけ送ってたんだよ、こいつ。三井住友銀行で。原紀之を知らないわけないだろう。うん、処分しなさい。えーえー、2チャンネルだったみたいね、こいつね。うん。あ,あの、私、世界一この世で嫌いなのは2チャンネルだし、えー、それから、えーにえー、西、えー、っと、西村博之っていう、えー、2ちゃんの管理人まで入れてるんだよ、こいつがね。うん、だから、それも両方とも処分しなさい。えー、西村博之の方は、三菱 U UFJ の役員になってる。穴物いらないから。あの、ヘドが出るほど嫌いなの。2チャンネルが。だからやたら、えー、セックスの広告のバーナーばっかりなんだよ。うん。だから、そういう嫌がらせしかしできない、気の小さい器の小さい頭の悪い男だから、えー、だから、私のそばに担当にいちゃ迷惑だって言ってるの。迷惑なんだよ、お前。普通の社会人の生活をあんまりしたことないのかな、お前な。うん。それがセクハラというよりも犯罪だってわかんないのえー、裁判の、えー、進行妨害だよ、それ。うん。えー、それか何かこう、えー、ネットで検索するのに、<咳>このドコモの携帯を利用してるのね。<咳><咳>そのデータを、えー、拾ってる場合には、それも、えー、まあ、裁判進行妨害にはなるよ。うん。だから、早く処分しなさい。富田康幸、今井陽子、富田陽子、えー、っと、小出、いや、小出剛、えー、それから<咳>、石塚千秋、布施千秋、今井陽子、今井玲子あ、全然仲良くないから、あと、と<咳><咳>富永大理ね。<咳>今ご飯食べたばっかなんですけど、えー、まあ、えー、これから、えー、まあ最、最高裁判所で、えー、敗訴にして金を戻してった富田康之の犯罪を訴えます。三井住友会場は、第一小法廷の、えー、高尾純一を早く排除したら、私は告訴をかけて排除するけど、するけど、えー、いるのが他はみんな女ばっかりなんだよ。男じゃないと、えー、お金を回収することできないから。うん、だから、高尾純一にずっとなっちゃうと、どうしようもない。第二小法廷は男がいない。第三小法廷は、長末っていうバカな、三井住友フィナンシャルの桜井恵理子グループがいる。だ迷惑だから。うん。えー、高尾純一を、えー、まあ、除籍をしないで、男はこいつ一匹だし、今井陽子をテーマにするから、敗訴にするなら勝手にしろよ、しろよ、ということで争うから。うん。お前たちは、えー、また、えー、敗訴にさせられちゃうよ。このままだと。えー、高尾純一の名前で
別の自分たちの書記官入れたら女のところとは絶対行かないからうん潰れてもいいのお前たち7兆円だようん自分たちがいつも通りで7兆円で私を配送して金が戻っていくっていうのを繰り返してたら、えー、任意保険は潰れちゃうでしょうん考えた方がいいよ少しね、えー、私はまっとうに書面を書いて出してるのにそれを窃盗ばっかりしてるんだよえー、富田康行今井陽子がこのアバズレなんとかしなさいよ。本人じゃないかも。だってヘビースモーカーだから、この女。今井陽子は、えー、タバコ吸うタイプの女性じゃないから。うん、だから顔を整形してなりすましじゃないだからそういう反社のヤクザな2チャンネルなんかいらないから。富田康行。それから西村博之。これを早く排除してください。以上、もぎなおこでした。えー、指輪は見ましたよ、これね。うん、確かに可愛いけどね。えー、2000円で、この女性ね、えー、っと、中田、えー、ちいか、ちかよさんうん、ちかよさんね。えー、この女性、中村直美だよ。中村直美ってね、えー、中学校の時100キロぐらいあってたんだけど、この女性、書道で段持ってるのね。で、親かなんかが書道の塾かなんかやってたんじゃないかな。雑貨屋とね。えー、菓子パン屋もやってたし、えー、そこで、えー、この、えー、コロコロのこの女性は、えー、書道の書道教室の親がやってるから、えー、だから娘もずっとやってるわけだよだから段持ってるのだから字が綺麗なんだよそれだけの話なんだけど私のなりすましできないから私は目は二重でクリッとしてるしその女性はこういう感じだからこういう感じだから、えー、童話としては受け入れやすいんだろうけど、私は童話が死ぬほど嫌い。童話はこの世の悪だと思ってるから、そんな連中を早く排除しなさいよ。萩原も、萩原光子も、木村も、それから、えー、っと、もう一匹誰だうん、童話系の人間ね。あ、安藤だ。安藤ね。安藤、平野。これ全部排除してください。えー、そして、えー、いつも通り私を配送するなんてバカなまねやめなさい。平野恵子は告訴状を出します。えー、そしてそれが戻っていったやつ。あれは、えー、それに対する犯罪だとして、えー、本庄早稲田の郵便局で出した田村慎吾と田村麻里子が受け取ってるんだよ。うん、そして、えー、中身も開けずに不受理として帰ってきてる犯罪です。えー、ですから、犯罪捜査規範を見ろと。法律に準ぜということを訴えます。以上です。